हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में सीखने वाले हैं लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्या होता है और अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इसके पहले आप लोगों ने आई होप एस और बी किस तरह से ड्रॉ करने चाहिए डायग्राम्स ये सीखा होगा जब हम लोगों ने एस और बी सीखा था तब हमने वहाँ पर ये देखा था कि अगर मान लीजिए ये है एक एग्जांपल के तौर पे अगर मान ले मैं एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेता हूँ जिसके सेंटर पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो मैंने देखा था कि इसके लिए जो एस और बी डायग्राम्स बनते थे शी एफ डायग्राम कुछ इस तरह का बनता था और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता था वो कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर बनता था यहाँ हम लोगों ने जब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाए थे तो इनका यूज़ भी देखा था कि अगर मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर लोडिंग के लिए उस पर्टिकुलर बीम में एस और बी दिया हुआ है तो आप उस बीम के कोई भी दूसरे सेक्शन पे कितना शेयर फोर्स होगा या कितना बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये लोड W है तो और आप इस पर्टिकुलर सेक्शन पे चेक करना चाहते हो दैट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स तो आपको यही सेक्शन के नीचे यहाँ पर जो आपने बी और एस बनाए हैं ये आपको एस एस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए दे देते थे जैसे कि दिस विल बी द शेयर फोर्स एट दैट पर्टिकुलर एक्स एंड बेंडिंग मोमेंट एट दैट पर्टिकुलर एक्स सेक्शन तो एस और बी तो हमें एक पर्टिकुलर डेड लोड जो कि फिक्स्ड है जिसकी लोकेशन जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है उसके लिए किस तरह से शेयर फोर्स और किस तरह से बेंडिंग मोमेंट वेरी करेंगे अलग अलग सेक्शन पे उस वेरिएशन को बताता था हमें ये एस और बी डायग्राम्स लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी सेम पर्टिकुलर बीम पर अगर मान लेता हूँ एक ऐसा यहाँ पर लोड अप्लाई करता हूँ जो कि मूव कर रहा है जिसको हम लोग शॉर्ट में बुला लेते थे एज अ लाइव लोड तो अगर एक मूविंग लोड है या फिर जो कि रोल कर रहा है मूव कर रहा है जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है एक ट्रक का लोड तो अगर मान लीजिए ये ट्रक है और ट्रक जब यहाँ प्रेजेंट था तो इसके दोनों ही व्हील से कुछ पॉइंट लोड एक्ट करता हुआ मैं एज्यूम कर सकता हूँ मान लेते पीछे से 100 किलो न्यूटन रियर व्हील पर एक्ट कर रहा है जबकि फ्रंट व्हील पर 50 किलो न्यूटन का यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर बीम पर तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर ट्रक की पोजिशन वैसी ही रहे जैसे कि डायग्राम में दी हुई है हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये जो पर्टिकुलर ट्रक है ये यहाँ पहुँच जाए और अगर ये यहाँ पहुँचा तो पक्की बात है कि बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ट्रक द शेयर फोर्स एंड द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज द वैल्यू ऑफ रिएक्शंस विल कीप ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लोड ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रक है इसमें जैसे भी आगे यहाँ पर इस तरफ दिख रहा है फ्रंट और इस तरफ दिख रहा है रियर ये पलट कर इस तरफ जाने लग जाए तो अब यहाँ पर आप लोग जब भी कोई पर्टिकुलर लाइव लोड की बात कर रहे हो तो उसकी पोजीशन उसका अरेंजमेंट चेंज हो सकता है और अगर कभी ऐसे चेंज इन द लोडिंग हुई तो उस कंडीशन में आप कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी जैसे कि हो सकता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट के रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, हो सकता है किसी पर्टिकुलर आप सेक्शन पर शेयर फोर्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हो या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज चेक करना चाहते हो फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन लेकिन वहाँ पर आप लोड की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हो देन द डायग्राम विच इज इंडिकेटिंग द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद द चेंज इन द लोकेशन ऑफ द लोड सच डायग्राम्स आर नोन एज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स क्यों हम इसको बना रहे हैं तो उसका रीज़न है कि अगर मान ले लोकेशन चेंज हो जाए तो मैं क्या चेंज होगा क्वांटिटी में वो इजीली निकाल पाऊंगा अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होगी तो यहाँ पर आप जो ये लोड्स हैं इन लोड्स के लिए डायग्राम्स नहीं बनाते बल्कि आप डाइग्राम बनाते हो फॉर द वेरिएशन ऑफ द लोकेशन ऑफ अ यूनिट लोड 
तो यहाँ पर आप इफेक्ट दिखाते हो एक यूनिट लोड का क्या होगा और फिर वो जो पर्टिकुलर यूनिट लोड का इफेक्ट होता है उसके कंपैरिजन में जो भी गिवन लोड होगा जैसे कि 50 किलो न्यूटन का लोड है या फिर 100 किलो न्यूटन का लोड है उसके साथ मल्टीप्लाई करके फाइनली इफेक्ट निकालते हो फॉर द एक्चुअल वेट और एक्चुअल लोड सो अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हम लोग इन्फ्लुएंस लोड लाइन डायग्राम्स बनाते हैं फॉर द डिफरेंट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दैट इज़ फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना है मुझे फॉर द सपोर्ट रिएक्शंस तो मान लेते हैं ये है हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पर मैं सबसे पहले इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है अगर तो इसके कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पर मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा एक वन यूनिट लोड तो मैं मान लेता हूँ ये वन किलो न्यूटन का आपने एक पॉइंट लोड लगाया है और आप यहाँ पर अभी मान लेते ये दो जो सपोर्ट्स हैं इनमें से जो ए सपोर्ट है इस पर एक्ट करने वाली रिएक्शन के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाना चाहते हो तो अगर मैं ये पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक्स मान लेता हूँ और ये जो टोटल लेंथ है बीम की इसको मैं मान लेता हूँ एज ए स्मॉल एल तो यहाँ पर मैं जो वर्टिकल रिएक्शन एट ए है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ किस तरह से वैल्यू आएगी तो उसके लिए मैं काम करता हूँ समीशन ऑफ मोमेंट्स एट बी की वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ अगर तो मुझे ये ऑलरेडी पता है दैट वी ए का डिस्टेंस कितना है टोटल एल जबकि इसके अपोजिट यहाँ पर बैंडिंग मोमेंट आएगा बिकॉज ऑफ दिस वन किलो न्यूटन ऑफ फोर्स एंड उसके लिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा एल माइनस तो so, इसका मतलब मैं वी ए के लिए इक्वेशन लिख सकता हूं दैट इट विल बी इक्वल्स टू एल माइनस एक्स अपॉन एल ठीक है सो so, यहां से मेरे को ये चीज तो साफ दिख रही है दैट द वेरिएशन ऑफ द रिएक्शन इज लीनियर वेरिएशन ये तो क्लियर हो गया है कि x की पावर 1 है तो यहाँ पर जो वेरिएशन होगा लीनियर होगा और जैसे जैसे x बढ़ेगा एज x इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ वी ए विल डिक्रीज ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा वी ए की वैल्यू मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जो आपका पॉइंट लोड है वो ए पॉइंट पर ही होता तो फिर वहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन एट ए की वैल्यू क्या होती तो उसके लिए आप क्या करते एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर देते और वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एल बाय एल दैट मीन्स वन किलो न्यूटन इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो पॉइंट लोड होता वो यहाँ पर ए सपोर्ट ही कैरी करता बट वहीं अगर मान लीजिए आपका जो पॉइंट लोड है वो बी पॉइंट पर आ जाए दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी एल तो वी ए की वैल्यू क्या होगी एल माइनस एल बाय जी एल इज इक्वल्स टू जीरो सो इसका मतलब कि वेरिएशन लीनियर होना है आपके वर्टिकल रिएक्शन का और अगर मैं ए पॉइंट पर चेक करता हूँ लोड लगाकर तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए टोटल वन जबकि अगर मैं यहाँ से बी पॉइंट तक जाता हूँ तो बी पॉइंट तक जाते जाते कितनी हो जाएगी वैल्यू इट विल बी जीरो और जो वेरिएशन है अगर लीनियर है इसका मतलब दिस विल बी और इन्फ्लुएंस लाइन डाइग्राम फॉर वी ए क्लियर है सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर वी बी के लिए यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ तो वी बी के लिए भी डायग्राम कैसा बनेगा इसका जस्ट उल्टा मतलब अगर मान ले यहाँ पर फोर्स आपका बी पॉइंट पर होता तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती टोटल वन किलो न्यूटन की होती जबकि अगर ए पॉइंट तक आते आते यहाँ पर वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो दिस विल बी और ई आई एल डी फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट बी तो देखिए इस तरह से ये डायग्राम बनाए हैं आपने लेकिन ये अब समझ में आना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राम्स आपने बनाए हैं इसका यूज़ कैसे आ सकता है और कैसे आप इसको यूज़ करेंगे तो चलिए इसके लिए मैं मैं यहाँ पर एक एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये आईएलडी एल आप यूज़ करेंगे देखिए यहाँ पर मेरे दो केसेज हैं एक जिसमें पॉइंट लोड्स एक्ट कर रहे हैं बीम पर और दूसरा जिसमें यूडीएल एक्ट कर रहा है बीम पर आप लोगों को पूछा गया है व्हाट विल बी द वर्टिकल रिएक्शन एट बी वैसे तो आप लोगों को वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट करना जरूर आता है लेकिन यहां पर आप जरा समझते हैं कि यूजिंग आईएलडी आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल रिएक्शन तो सबसे पहले यहां पर आईएलडी ड्रॉ कर देते हैं फॉर वर्टिकल रिएक्शन एट बी आप लोगों को पता है यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी वन आ जाएगी और इधर कितनी आएगी जीरो आएगी इन दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा रहेगा लीनियर रहेगा कुछ इस तरह का डायग्राम बनता था आईएलडी का अब क्या करेंगे यहाँ पर ये जो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं जिनपे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है इनके लिए जो आई का ऑर्डिनेट होगा वो आप निकाल लेंगे 
क्योंकि ये जो आई एल डी के ऑर्डिनेट्स है दीज आर फॉर अ लोड ऑफ वन किलो न्यूटन ओनली यूनिट लोड के लिए है तो अगर यहाँ पर चेक करिए देखिए टोटल लेंथ कितनी है टोटल लेंथ इज टेन मीटर और दस मीटर में ये राइस कितना कर रहा है ओनली वन इसका मतलब कि जब मैं यहाँ से दो मीटर चलूँगा तो राइस कितना हो जाएगा पॉइंट टू जब मैं फोर मीटर चल दूंगा तो राइस कितना हो जाएगा पॉइंट फोर और जब मैं सेवन मीटर चल दूंगा तो राइस कितना हो जाएगा आईएलडी में दैट विल बी ओनली पॉइंट सेवन लेकिन ये जितनी भी राइजेज है दीज आर फॉर वन किलो न्यूटन ऑफ लोड तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ दैट वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वी बी ड्यू टू द अप्लाइड लोड्स तो देखिए 100 किलो न्यूटन के कारण मुझे ये पता है अगर 1 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो वहाँ पर 0.2 आपका वर्टिकल रिएक्शन मिलती तो अगर 100 लगाया है तो वर्टिकल रिएक्शन कितनी मिल जाएगी 100 इंटू पॉइंट टू सिमिलरली अगर मान लीजिए 50 किलो न्यूटन का लोड है तो 50 का एक करस्पॉन्डिंग उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली क्या दिख रहा है कि पॉइंट फोर वर्टिकल रिएक्शन में मिलेगा सो so 50 का पॉइंट फोर वहीं इसके अलावा 200 का कितना कंपोनेंट आएगा ओनली पॉइंट सेवन सो इसको अगर मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा तो मेरे को टोटल वर्टिकल रिएक्शन एट बी इजिली मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस 140 फोर्टी दैट विल बी इक्वल्स टू वन एटी किलो न्यूटन विल बी और वर्टिकल रिएक्शन एट बी सिमिलरली अगर मान लीजिए ये है आपका यहाँ पर यू डी एल दिया हुआ है यू डी एल के लिए भी मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ बट उसके पहले यहाँ पर मेरे को आई एल डी ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर वी बी जो भी कैलकुलेट करना है उसके लिए आप आई एल डी ड्रॉ कर दें और फिर उसके बाद ये इसकी जो भी लोकेशन है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यूज क्या होती है फॉर यूनिट लोड वो आप यहाँ पर दिखा दें तो ये वैल्यूज़ तो आप लोगों को समझ में आ जाती है कैसे मैंने यहाँ पर लिख दी है अब क्या करेंगे ये जो पर्टिकुलर यू डी एल है इसके करस्पॉन्डिंग कितना आई एल डी का टोटल एरिया आ रहा है वो आप कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पर टोटल एरिया फॉर द आई एल डी विल बी इक्वल्स टू देखिए ये डिस्टेंस कितना है फाइव सो फाइव इन टू अपोजिट साइड आर पॉइंट टू एंड पॉइंट सेवन लेकिन ये जो आपने यहाँ पर एरिया कैलकुलेट करा है दैट इज़ फॉर द वन यूनिट लोड जबकि यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर मीटर पे कितना लोड दिख रहा है दैट इज़ ऑफ फिफ्टी किलो न्यूटन सो यहाँ पर आपने टोटल एरिया वन यूनिट लोड के लिए निकाला और फिर उसके बाद उसको फिफ्टी किलो न्यूटन पर मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको फाइनली यहाँ पर ये यह वैल्यू मिल जाएगी एस ट्वेंटी फाइव इंटू फाइव इंटू पॉइंट नाइन सो दैट विल बी इक्वल्स टू वन ट्वेंटी फाइव इन टू पॉइंट नाइन एंड दिस विल बी योर आंसर इन किलो न्यूटन तो देखिए यहाँ पर तो हम लोगों ने इस आई का फर्स्ट यूज देखा है अब जरा यहाँ पर बताता हूँ दैट वॉट इज द सेकेंड यूज तो यहाँ पर हम लोग आई के बेसिस पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अब कोई भी क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके लिए आपने यहाँ पर आई एल ड्रॉ करा है तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर आई देखा फॉर द वर्टिकल रिएक्शन एट द टू सपोर्ट्स ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन में आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ जैसे कि अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि ये है आपकी एक टोटल बीम और इस पर्टिकुलर बीम पर एक्ट करने वाले हैं टोटल कितने लोड दो लोड का यहाँ पर टोटल दो लोड के बीच में डिस्टेंस कितना है तो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टू मीटर जैसे कि मैंने अभी आपको इसके पहले कार का या फिर ट्रक का एग्जाम्पल दिया था तो अगर मान लीजिए ये है ट्रक का फ्रंट व्हील और फ्रंट व्हील का अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो फ्रंट व्हील का लोड है 50 किलो न्यूटन जबकि रियर व्हील पे लोड आ रहा है 100 किलो न्यूटन का और दोनों ही व्हील्स के बीच में डिस्टेंस कितना है दैट इज इक्वल्स टू टू मीटर ठीक है तो अब ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए ये जो आपकी बीम है दैट इज ऑफ टेन मीटर एंड इस पर यह कार चलती है जिसके टोटल दो पॉइंट लोड्स है जो कि व्हील से लग रहे हैं तो ये पर्टिकुलर कार की कैसी लोकेशन होगी कि मेरे को मैक्सिमम वर्टिकल रिएक्शन मिल जाए एट पॉइंट ए ठीक है तो अब क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आप आई एल डी ड्रॉ कर देंगे आई एल डी मेरे को किसके लिए पूछा है फॉर मैक्सिमम वर्टिकल रिएक्शन एट ए तो सबसे पहले तो आप ये आई एल डी ड्रॉ कर दें वर्टिकल रिएक्शन एट ए के लिए आई एल डी तो ये आप जानते हो क्योंकि कुछ इस तरह का बनेगा यहाँ तक आते आते वन हो जाएगा 
अब क्या करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मेरे पास लोड का कॉम्बिनेशन है इसको मैं एक ऐसी लोकेशन पे रखूँगा कि इनके लिए जो कंपोनेंट्स आ जाए ऑफ ऑफ वी ए आई एल डी वी ए ऑन आई एल डी विल बी मैक्सिमम तो ये पक्की बात है देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ तरीके हैं हो सकता है मैं यहाँ पर रख दूँ आपका हंड्रेड और इधर रख दूँ मैं फिफ्टी दोनों के बीच में डिस्टेंस जरूर टू मीटर है लेकिन अगर मैं इसके लिए कंपोनेंट्स चेक करूंगा तो ये कंपोनेंट्स बहुत कम आ रहे हैं आईएलडी में ये और ये आ रहे हैं सिमिलरली जैसे जैसे मैं इस तरफ मूव करूंगा क्या होगा धीरे धीरे जो कंपोनेंट्स आएंगे आईएलडी पर उसकी ऑर्डिनेट्स की वैल्यूज ज़्यादा हो जाएंगी मैक्सिमम ऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा जब मैं इसको मैक्सिमम ए की तरफ शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ अगर मान लीजिए आपने यहाँ अगर आपने हंड्रेड किलोमीटर का लोड रख दिया इधर 100 का रख दिया और इससे दो मीटर डिस्टेंस पर अपना कौन सा आएगा 50 किलोमीटर का लोड तो ये पक्की बात है दो मीटर इधर है अगर और यहाँ वन है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पॉइंट एट सो अब अगर मैं यहाँ पर आपको पूछता हूँ कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब मैक्सिमम मेरे को ऑर्डिनेट्स मिल रहे ऑन द आई फॉर दीज पर्टिकुलर लोड तो आप ये बोल सकते हो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी ए ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लोड विल बी इक्वल टू देखिए हंड्रेड का तो पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट कंपोनेंट यहाँ पर वी ए में मिलेगा जबकि फिफ्टी का पॉइंट एट कंपोनेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा सो दैट विल बी इक्वल टू हंड्रेड प्लस फोर्टी दैट इज इक्वल टू वन फोर्टी किलो न्यूटन सो दिस विल बी द मैक्सिमम रिएक्शन दैट कैन बी टेकन एट द सपोर्ट ए बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ लोड सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं मिनिमम कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मिनिमम के लिए क्या करूँगा तो देखिए मिनिमम के लिए भी अगेन मैं अलग से डायग्राम बना देता हूँ वर्टिकल रिएक्शन का तो यहाँ पर जीरो और इधर वन लेकिन अब मेरे को एक ऐसी लोकेशन पर रखना है जहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों ही जो आपके लोड्स हैं वो होने तो बीम पे ही चाहिए ऐसा मत करना कि बीम से ही आप हटा दो और फिर बोल दो सर सर बहुत अच्छा हुआ देखो यहाँ पर रिएक्शन ज़ीरो आ गई बिल्कुल सही बात है अगर आप लोड लगाओगे ही नहीं तो रिएक्शन ज़ीरो ही आएगी लेकिन आपको जब क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर लोड लगाना है तो लोड आपकी बीम पर ही होना चाहिए लेकिन बीम पर अगर मान लीजिए यहाँ आप कोई लोड लगाते हो तो उसका कंपोनेंट कितना मिलता है वी ए पर ज़ीरो तो इधर मैं लगा देता हूँ 50 किलो न्यूटन का लोड अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इन दोनों लोड्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर पाती और ना ही ये डिस्टेंस चेंज कर पा रहे हो तो दो मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 100 किलो न्यूटन का लोड तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपके आई का ऑर्डिनेट कितना होगा पॉइंट टू सो मिनिमम वर्टिकल रिएक्शन एट ए विल बी इक्वल टू देखिए हंड्रेड का कितना फ्रैक्शन आएगा पॉइंट टू जबकि फिफ्टी का कितना आएगा जीरो हैंस यू कैन सी दैट द मिनिमम वर्टिकल रिएक्शन एट ए ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लोड कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू ट्वेंटी किलो न्यूटन ओनली सो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग द वैल्यूज ऑफ आई एल डी और हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर मान लीजिए आपने एक पर्टिकुलर वन यूनिट लोड के लिए आई एल डी ड्रॉ करा है तो कोई भी दूसरे लोड के लिए आप उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर क्वांटिटी के तौर पे चूज करा था वर्टिकल रिएक्शन एट द टू सपोर्ट्स आई होप शायद ये पूरा पार्ट आपको क्लियर होगा अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर आई देखा फॉर द सपोर्ट्स फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम आगे हम लोग ये देखेंगे कि और भी जो क्वांटिटीज है जैसे कि शीयर फोर्स है या फिर बेंडिंग मोमेंट है उनके लिए किस तरह का आई बनेगा फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ तब तक लगातार पढ़ती रही बढ़ती रही हैप्पी इंजीनियरिंग